Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει ότι το μαγειρικό αλάτι, εκτός από το ότι νοστιμεύει το φαγητό, επηρεάζει σημαντικά και την υγεία μας. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν με ποιον τρόπο το αλάτι αυξάνει την πιθανότητα να έχει κάποιες προβλήματα υγείας, όπως μελέτες που δείχνουν ότι αυξημένη κατανάλωση αλατιού αυξάνει την πιθανότητα κάποιο να νοσήσει με υπέρταση, αυξάνει την πιθανότητα να νοσήσει με αρτηριοσκλήρινση και αθυρωμάτωση, όπως επίσης και την πιθανότητα να υποστεί σημαντικά επεισόδια στην καρδιά και τον εγκεφάλο. Πρόσφατα όμως δημοσιεύτηκε μια μελέτη που έγινε σε περισσότερα από 500.000 άτομα στη Μεγάλη Βρατινία και φάνηκε ότι τα άτομα που προσθέτουν συστηματικά αλάτι στο φαγητό τους έχουν 28% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα. Οι ερευνητές όρισαν πρόωρο θάνατο όταν ένας από τους συμμετέχοντες πέθαινε πριν τα 75%. Άρα μπορούμε να πούμε ότι όσοι προσθέτουν αλάτι στο φαγητό τους έχουν 28% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν πριν τα 75%. Καθημερινά έχω την ευκαιρία να μιλήσω με δεκάδες ασθενείς και πελάτες που έρχονται στο γιατρίο μου ή τους παρακολουθώ διαδικτυακά και συχνά ακούω ότι δεν χρησιμοποιούν καθόλου αλάτι. Κατά βάση αυτό σημαίνει ότι δεν προσθέτουν αλάτι στο φαγητό τους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ωφέλιμο για την υγεία. Δυστυχώς όμως, η συντριπτική πλειοσφία των ανθρώπων που καταναλώνουν μια τυπική διατροφή σήμερα λαμβάνουν τεράστιες ποσότητες αλατιού που είναι κρυμμένες μέσα στο έτοιμο φαγητό. Για παράδειγμα, τα τυριά περιέχουν 2 με 3 γραμμάρια αλάτι ανά 100 γραμμάρια, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιο δεν προσθέτει καθόλου αλάτι στο φαγητό του, καταναλώνοντας αυτή την ποσότητα τυριού, έχει ξεπεράσει ήδη το μισό αλάτι που μπορεί να καταναλώνει μέσα στη μέρα. Μεγάλε ποσότητε αλατιού θα βρείτε επίση σε αλαντικά και έτοιμε σάλτσε, όπω και σε κρέατα που είναι μαριναρισμένα πριν το μαγείρεμα. Δυστυχώ, έχω ανακαλύψει ότι τα κρέατα που σερβίνουν στα εστιατόρια και τα ψητοπολία περιέχουν τεράστιε ποσότητε αλατιού, συγκρίσιμε με την περιεκτικότητα σε αλάτι που ανέφερα νωρίτερα στα τυριά. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώντα μερικέ εκατοντάδε γραμμάρια κρέα σε ένα εστιατόριο ή μία ταβέρνα, είναι πολύ πιθανό να ξεπερνάμε μόνο από ένα πιάτο το αλάτι που επιτρέπεται να καταναλώσουμε σε μία ημέρα. Αν αυτά σας προβληματίζουν ιδιαίτερα, έχω να προτείνω μία λύση. Στην ίδια τη μελέτη, οι ερευνητές προτείνουν ήδη το ιδανικό αντίμετρο στην υπερβολική ποσότητα αλατιού που υπάρχει στη διατροφή των περισσότερων ανθρώπων σήμερα. Οι ερευνητές κατέγραψαν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και είδαν ότι η άφθονη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αντιρροπεί τις άρχισμες συνέπειες της υπερκατανάλωσης αλατιού στην υγεία μας. Αυτό είναι αναμενόμενο γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε κάλιο. Το κάλιο είναι ένα ιόν που μέσα στον οργανισμό μας λειτουργεί συμπληρωματικά με τον άτριο, που είναι το κύριο ιόν που προκαλεί βλάβες στον οργανισμό όταν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Για την ακρίβεια, ο οργανισμός μας έχει ανάγκη το κάλιο για να διώξει το περίσσιο νάτριο από τον οργανισμό. Όταν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, ο οργανισμός έχει τα όπλα που χρειάζεται για να διώξει το περισσευούμενο νάτριο και να προστατεύσει την υγεία των αγκίων, της καρδιάς και τον κεφαλό από δυσάρεστες συνέπειες. Η ποσότητα αλατιού που ικανοποιεί τον καθένα είναι μια συνήθεια. Η ποσότητα του αλατιού που χρησιμοποιεί ο καθένας για να κάνει το φαγητό του ευχάριστο εξαρτάται από αυτό που έχει συνηθίσει. Όπως όλες τις συνήθειες μπορεί να αλλάξει. Όπως όλες τις συνήθειες φυσικά αλλάζει δύσκολα. Αλλά αξίζει αν να προστατεύσουμε την υγεία της καρδιάς, των αγκίων και του εγκεφάλου μας. Ευχαριστώ πολύ.